আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম মেসিকে বরণ করতে বুয়েনস আয়ার্সের রাস্তায় কোটি মানুষের অপেক্ষা বাদ ভাঙা উৎসব তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে টানা দুই মেয়াদের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না 27 দফা রূপরেখা বিএনপি বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ প্রধানমন্ত্রী এবং খাল মাঠ উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণা মেয়র আতিকের 86 টি খেলার মাঠ হবে রাজধানীতে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম শুরুতেই বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর মেসির জাদুতেই বদলে গেছে সবকিছু বিশ্ব ফুটবলের নতুন এই সম্রাটকে বরণে নির্ঘুম আর্জেন্টিনার পৌনে 5 কোটি মানুষ রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সের রাস্তায় তাদের অর্ধেকই নেমে এসেছেন উন্মাতাল আনন্দে টইটুম্বুর গোটা শহর অভাবনীয় অভ্যর্থনার এই দৃশ্য আর কখনো দেখেনি আর্জেন্টিনার মানুষ হয়তো বিশ্ববাসীও আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জয় যেমন অবিস্মরণীয় আমোদ আনন্দ তেমনি বাদ ভাঙা কে কি করছে তা যেন বুঝতেই পারছেন না সবার মুখেই কেবল ওয়েলকাম মেসি ওয়েলকাম ভবনের ছাদ সাইন লাইট পোস্ট কোনো কিছুই বাকি নেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়েছেন মেসি ভক্তরা চিৎকার চলছে অবিরাম জয়ের আনন্দে রীতিমতো কাঁপছেন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টাইনরা দিয়েগো ম্যারাডোনাও কি পেরেছিলেন পুরো আর্জেন্টিনাকে এভাবে একশতই গেঁথে নিতে তা নিয়েও সন্দেহ করছেন কেউ কেউ বিশ্ব গণমাধ্যমও অবাক আর্জেন্টাইনদের এবারের পাগলামি দেখে উনিশশো সালে মারিও ক্যাম্পাস ছিয়াশি সালে দিয়েগো ম্যারাডোনার সৌজন্যে যে উৎসব হয়েছিল তাও ছাপিয়ে গেছে এবার এবার সাফল্য আর আনন্দের বন্যা এসেছে ল্যাতিন আমেরিকার দেশটিতে যেখানকার সবাই এখন মেসি হতে চান গায়ে জার্সি হাতে পতাকা মেসির শরীরের ট্যাটুর কপিও এখন হাজার মানুষের শরীরে ঢাকঢোল পিটিয়ে পতাকা উড়িয়ে তারা জমা হন প্লাজা ডিলা রিপাবলিকার ঐতিহাসিক অবলিস্কো ডিপুয়েন্স এয়ার্সের সামনে গগন বিদারি এই অভিবাদনের কি জবাব দেন মেসি তাই এখন দেখার অপেক্ষায় গোটা দুনিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সাথে সাথে নানা রেকর্ডের মালিক ও বদলে গেলেন গোল্ডেন বোল জয়ী লিওনেল মেসে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি তেরোটি গোল এখন এই ক্ষুদে জাদু করে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি সময় দু হাজার মিনিট মাঠে থাকা খেলোয়াড়ও লিওনেল মেসে পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি দলকে করালেন বিশ্ব সেরা দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দে আত্মহারা মেসি একে একে সতীর্থদের জড়িয়ে ধরলেন অবশ্য বারবার খেলার রং বদলানো বিশ্বকাপের এই ফাইনাল খেলতে নেমেই সবচেয়ে বেশি ছাব্বিশটি ম্যাচ খেলে জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথিউসকে পেছনে ফেলেন মেসি অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিশটি ম্যাচ খেলে আগেই পেছনে ফেলেছিলেন মেক্সিকোর রাফায়াল মার্কেজকে ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোল করতে বিশ্বকাপ একটি রেকর্ডের মালিক হয়ে গেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা তা হলো বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে সব পর্বে গোল করলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ফুটবল জীবনের শেষ বিশ্বকাপ খেলতে নেমে গ্রুপ পর্বে সৌদি আরব এবং মেক্সিকোর বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন 
তারপর প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়া এবং ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোল করলেন মেসি গ্রুপে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে পেনাল্টি নষ্ট না করলে একটি বিশ্বকাপে সব ম্যাচে গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন তিনি ফাইনালে গোল করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপ এবং কোপা আমেরিকা মিলিয়ে মেসির গোল সংখ্যা হল ছাব্বিশটি ব্রাজিলের রোনালদোর দখলে ছিল এই দুই প্রতিযোগিতা মিলে সর্বোচ্চ পঁচিশটি গোল করার রেকর্ড সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন লিওনেল মেসি এছাড়া বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান রাখলেন তিনি তেরোটি গোল করলেন আটটি গোল করার ক্ষেত্রে সাহায্য করলেন সতীর্থদের সব মিলে বিশ্বকাপে মোট একুশটি গোলে অবদান রাখলেন লিওনেল মেসি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন পূরণের পর নিজেকে সংযত রেখে উপভোগ করলেন মেসি বিশ্ব জয়ের আনন্দ ঘন প্রতিটি মুহূর্ত কতটা কঠিন করে জিততে হয় তা বোধ হয় আর্জেন্টিনার চেয়ে ভালো করে পৃথিবীর আর কোন দল জানে না লিওনেল মেসির রেকর্ড গড়া ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও আউডি সেলেস তাদের জিততে হয় টাই ব্রেকারে তাতে করে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি মাথার উপরে উচিয়ে ধরার সুযোগ পেলেন মহা তারকা লিওনেল মেসি পরাগামান এটিএন বাংলা মিসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম কাতার এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন রাষ্ট্র সরকার প্রধানের ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা পরপর দুই মেয়াদের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারে এমন সাতাশ দফার রূপরেখা দিয়েছে বিএনপি রাজধানী হোটেল ওয়েস্টিনে এসে প্রস্তাবনা তুলে ধরেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন তিনি বলেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে জাতীয় সরকার গঠন করে এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে মনুল আহসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত ভবিষ্যতে দল ক্ষমতায় গেলে সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি কি কি সংস্কার আনবে তারই রূপরেখা তুলে ধরা হয় গুলশানের অভিজাত হোটেলের এই আয়োজনে রাজনীতিবিদ পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কেন কি প্রয়োজনে বিএনপি বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামোয় মেরামত চায় শুরুতেই তার ব্যাখ্যা দেন দলের স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন দেশের জনগণের হাতে দেশের মালিকানা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য লক্ষ্যে একটি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়লাভের পর বর্তমান ফেসিস সরকার হটানোর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে একটি জনকল্যাণমূলক জাতীয় ঐক্যমতের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে সাতাইশ দফায় সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে বর্তমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নানা সংস্কারের প্রস্তাব একটি নির্বাচনকালীন দরন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হইবে পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না সংসদে উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হইবে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন দুই সংশোধন করা হইবে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সকল মত ও পথের সমন্বয়ে সম্প্রীতিমূলক রেইনবো নেশান প্রতিষ্ঠা করা হইবে সংবিধান প্রশাসনিক জুডিশিয়াল মিডিয়া ও অর্থনৈতিক সংস্কারে আলাদা কমিশন গঠনের বিষয়ে গুরুত্ব পেয়েছে বিএনপির রূপরেখায় গত দেড় দশক যাবৎ সংঘটিত সকল বিচারভূমিত হত্যা গুম খুন অপহরণ জড়িত সকল ব্যক্তিকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ খাতে দায়মুক্তি আইন সহ সকল কানাকানুন বাতিল করা হইবে চলমান সীমাহীন দুর্নীতি বন্ধ করা হইবে লিখিত বক্তব্যের ইতি টানতে গিয়ে ড মোশারফ জানান প্রস্তাবিত এই রূপরেখা সমৃদ্ধ করতে যে কারো পরামর্শকে স্বাগত জানাবে বিএনপি দুই সালে এক স্থানে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও রূপকল্প ভিশন টোয়েন্টি থার্টিতে এসব সংস্কারের কথা তুলে ধরেছিলেন নিরাপত্তা বিধান করা হয় মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা 
বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচিশ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বিশ্ব মন্দা কাটিয়ে এগিয়ে যাবার কথা বলেন তিনি মনির রহমানের রিপোর্ট बंगबंधुर पथ अनुसरण कृषि निर्भर अर्थनीतर ऊपर जोर दिए सरकार ए समय पाटे बहुमुखी व्यवहार बाढ़ान माध्यम एके रप्तानी जो्य पन्न्य हिसाब से गढ़े तोलार कथा जोर दें कृषि जमी रक्षार ऊपर शिल्पायन करते शुद्ध ओ समस्त अंचले शिल्प प्रतिष्ठान करते कृषि जमी विभिन्न तेल हर बदाम तेल जालानी जिस दाम बेड़े गो विपदे ना पड़े उत्पादन बढ़ानो बंगबंधु शेख मुजिब रहमान कृषि विश्वविद्यालय बारो मास का जिनोम सिकुएंस उद्भवन कर अभिनंदन जान प्रधानमंत्री शेख हसना एक ही साथ गुरुत्वारोप करें काठाल बहुमुखी व्यवहार बाढ़ान मनि रहमान एटीएन बांगला ढाका आवामी लीग आबो देश नेतृत्व दीते प्रस्तुत मंत्य कर दल साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर विएनपी राष्ट्र के बार बार ध्वस कर शेख हसना से ध्वसप्राप्त राष्ट्र के मेराम कर देश के सब चे बी संकट समय सर्वाधिक दायितबोधे परिचय दिए शेख हसना राजधानी आवामी लीगर बसतम जतियों काउंसिल उपलक्षे गठित स्वेच्छासेवक और श्रृंखला उपकमिटी सभाय कथा बोलें रमनार इन्स्टीट्यूशन अब इंजिनियार्स आयोजित ए सभाय अन्न्य केंद्रीय नेताराओ उपस्थित छे राष्ट्र के जरा ध्वसर दार प्रे गाष्ट्र मेराम कर मेराम तो शेख हसिया आज के बांगलेश सीम्धता ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার তৃণমূল বিএনপির নিবন্ধনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আদালতের রায় দেখে নেওয়া হবে বলেও জানান ইসি আলমগীর নির্বাচন আইন বা প্রক্রিয়ার মধ্যে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করা বাধ্যবাধকতা নাই এটা হলো একটা ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে আমাদের যেহেতু নানা রকম অভিযোগ ছিল নির্বাচনে নানা রকম অন্যায় হয় বা কাস্তে বিহাইদন বলা হচ্ছিল ওইটাই আসলে কতটুক হয় না হয়তো দেখার জন্য আমরা আসলে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করেছে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করতে গেলে অনেক টাকা লাগে সেটা আমাদের বাজেটে আবার কভার করবে কিনা সেগুলো ব্যাপার আছে মাঠ ও খাল দখলকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম এই সময় ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান ডেপ বাস্তবায়নে নগরে 86 টি খেলার মাঠ করার ঘোষণা দেন রাজউক চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানের রিপোর্ট
2017 সালে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের নির্দেশে বুয়েটের একদল প্রকৌশলী গুলশান দুই ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্কটি জনসাধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সোমবার বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নামে নামকরণ করে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয় এই পার্ক দুপুরে পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র আতিক বলেন নগরজুড়ে উন্মুক্ত খেলার মাঠ দখলদারদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না প্রয়োজনে রাজু গণপূর্ত সহ সকল সংস্থার জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে ডিএনসিসি যেখানে যেই ধরনের অবৈধ খালের পারে যারা দখল করেছে আমি তাদেরকে অনুরোধ করব নিজেরা সরিয়ে নিন আমাদেরকে যখন সরাতে বলবেন বুলডুজার যখন যাবে তখন কিন্তু মাপতে পারবো না খালের সীমানা দেখ কর্তুক দখল আর কর্তুক বেদখল এ সময় ড্যাপ এলাকায় ছিয়াশিটি ছোট বড় খেলার মাঠ করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজুকে চেয়ারম্যান আগামী ৩৫ সালের মধ্যে আরও ছিয়াশিটি পার্ক হবে ড্যাপ এলাকায় এর জন্য একটি কর্ম মানে এক্সিকিউশন কমিটি আছে সেই কমিটি তিন মাস পর পর সভা করবে যেই দপ্তর যেই কাজটা করার কথা সেই দপ্তরকে অনুরোধ করবে ইটপাথরের নগরীতে এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন অন্যান্য অতিথিরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি শাসনামলে দেশে মুক্তিযোদ্ধা সহ যেসব হত্যা ও গুম হয়েছে তার তালিকা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জিয়া মান খান কামাল সব হত্যা ও গুমের বিচার হোক এটা আওয়ামী লীগও চাই বলে জানান তিনি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন বড়দিন ও থার্টি ফার্স্টকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর থাকবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফসলের আবির রিপোর্ট পঁচিশ ডিসেম্বর বড়দিন ও থার্টি ফার্স্টকে সামনে রেখে সচিবালয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় সভা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ দুটি দিবসকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করা হয় বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান থার্টি ফার্স্টকে সামনে রেখে আঠাশ তারিখ থেকে সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর ক্রিসমাসে বড় চার্জগুলোকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে নিজস্ব ভলান্টিয়ার রাখার যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন উদযাপনের সুবিধার্থে চার সমূহ এবং একত্রিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ঢাকা মহানগরীতে দেশের সর্ব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে তার জন্য ব্যবস্থা করা ব্যবস্থা থাকবে তালিকা করে গুম খুনের বিচার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বিএনপির এমন ঘোষণা জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগও চায় দেশের সব হত্যাকাণ্ড ও গুমের বিচার হোক যে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছিল আমাদের দুই হাজার একের থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়েছিল গুম হয়েছিল সেইগুলোর আমার একটা রিপোর্ট তৈরি করছি মানে সব কিছু নেই তদন্ত হোক সব কিছু নেই একটা ব্যবস্থা হোক এটা আমরাও চাই আদালত পাড়া থেকে পালিয়ে যাওয়া দুই জঙ্গিকে ধরতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত আছে বলেও জানান আসাদুজ্জামান খান কামাল ওকে থ্যাংক ইউ ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে উদ্বাস্তু অভিবাসী মানুষের মানবতা নিয়ে বড় বড় কথা বললেও উন্নত দেশগুলো তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এই দুর্যোগে আগামী এক দশকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি গণ উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে জাতীয় সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি রাজধানীর সেডাপ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এর সংলাপে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক শহীদুল আলম এনডিসি সাউথ এশিয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের নির্বাহী সভাপতি কেরামতুল্লাহ বিপ্লব ও মহাসচিব আসাদুজ্জামান সম্রাট অনুষ্ঠানে দেশের নানা প্রান্তের জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেন প্রতিনিধিরা বন্যা নদী ভাঙন মোকাবেলায় দেশের চরাঞ্চলের মানুষের জন্য গণ উন্নয়ন কেন্দ্রে ক্লাস্টার ভিলেজ প্রকল্পের প্রশংসা করেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা কেবল শিক্ষিত হলেই হবে না সুশিক্ষার মাধ্যমে দেশকে বিশ্বে আরও সম্মানের স্থানে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম রাজধানী হোটেল রেডিসনে অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় এই বিদ্যালয়ের দেশ শিক্ষার্থীকে সনদপত্র তুলে দেন বিশিষ্ট জনরা শিক্ষা জীবনের এই ডিগ্রি পেয়ে উচ্ছ্বসিত আশরাফি তাইয়েবা জোহা সহ ছাত্রছাত্রীরা এই অর্জনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তারা অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এস এম শাহজাদা অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পরিচালক তুবা আর বাব অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 
I am really glad and thankful to Almighty Allah and then to my parents. Without their support and prayers, this would not have been possible. And lastly, I would like to thank the teachers of Oxford International School. They, I owe my success solely to their efforts of helping me out in my subject. <laughs> এবারে আলার অফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে ফরিদপুরের ভাঙা শাখা উদ্বোধন করল যমুনা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক হিসেবে শাখাটির উদ্বোধন করেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাস নূর মোহাম্মদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিপুল সংখ্যক গ্রাহক দেশি বিদেশি অপশক্তি কোন অবস্থাতে যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সজাগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান তিনি আরও জানান জাতির পিতার হাত ধরে সাম্প্রদায়িক চেতনার সবচেয়ে বড় অর্জন এই দেশ অনুষ্ঠানে ধর্মীয় সংঘাত ও বিদ্বেষ পরিহার করে সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আইবিসিসিআইয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মার সম্মানে রাজধানীর একটি হোটেলে স্বাগত সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় এ সময় তাকে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় অনুষ্ঠানে আইবিসিসিআইয়ের সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমাদ সহ সভাপতি এম শোয়েব চৌধুরী ও অভিষেক দাস সংগঠনটির সাবেক সভাপতি তাসকিন আহমেদ এবং পরিচালক ফারখুন্দা জাবিন উপস্থিত ছিলেন আইবিসিসিআইয়ের একশো পঞ্চাশ জনেরও বেশি সদস্য এবং ভারতীয় হাই কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মিডিয়া কর্মীদের ফটো সেশন ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় এবারে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ শরিয়া ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে ফেনীর ছাগল নাইয়া ও নারায়ণগঞ্জে টান বাজার উপশাখার উদ্বোধন করেছে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড প্রধান অতিথি হিসেবে রাজধানীর প্রধান কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপশাখা দুটির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ছাগলনাইয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নূর আহমেদ মজুমদার ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের এসিভিপি গোলাম মুস্তফা ইভিপি মাইনুল ইসলাম চৌধুরী আজাদুর রহমান ও সাইফুল মুমিন এবং নারায়ণগঞ্জের বাংলাদেশ হোশিয়ারি সমিতির সাবেক পরিচালক আব্দুস সবুর খান সেন্টু উপশাখা দুটির উদ্বোধন উপলক্ষে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবারে জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর চট্টগ্রামে ভারতের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করা জাকির হাসানের পারফরমেন্স নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানালেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন গুলশানের শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ স্মৃতি পার্কের উদ্বোধন শেষে ক্রিকেট দলের খেলা নিয়ে কথা বলেন তিনি এ সময় উল্লেখ করেন ইয়াসির রাব্বি নুরুল হাসান সোহানরা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি অন্যদিকে এখনও সুস্থ না হওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টেও তামিম ইকবালকে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন পাপন জাকিরকে আমরা দিয়েছিলাম আমরা যে খুব একটা বেশি এক্সপেক্ট করেছিলাম তা না কিন্তু যা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সে দিয়েছে লিটন দাস রাব্বিকে অনেক দিন ধরে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যদিও ওর পজিশনটা আমি মনে করি না যে ওকে তিন নম্বরে কোনোভাবেই খেলানো উচিত হয়েছে রাব্বি বলেন ইভেন মুশফিক করেছে কিন্তু ওর যে কাছ থেকে যা আমরা আশা করি ওরকম না সোহানকে আমরা যে জায়গাটার জন্য যে জন্য নিয়েছি সেটাও সে করতে ব্যর্থ হয়েছে সবাই বলেছি আমরা যাদের উপর ভরসা করেছিলাম সরি তারা কিন্তু কেউ আমাদেরকে সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলাটা দিতে পারেনি 
মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে চার দিন ব্যাপী জাতীয় বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ এবারে প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে 13টি ক্যাটাগরিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে লড়বেন বডি বিল্ডাররা দুপুরে গুলিস্তানে অলিম্পিক ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নসরুল ইসলাম এই সময় জানানো হয় প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে 6 জনকে পুরস্কৃত করা হবে প্রতিযোগিতার টাইটেল স্পন্সর मानुक मानी एचड़ा वाल्टन ग्रुप रुशनल स्टूडियो और बांग्लेश जिम मालिक समिति थे सहयोगित चैम्पियनशिपर मीडिया पार्टनार एचिएन बांगला संबाद शेष कर आगे विआरबी केबल शुरोनगुल मेसि के बरण करते बुएन सायर्सर रास्त कोटी मानुषर अपेक्षा बाध भांगा उत्सव तत्वधायक सरकार टाना दुई मेयर बसि के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते सतफा रूपरेखा वैश्विक मंदा मोकबल में खाद्य उत्पादन और संरक्षण गुरुत्व देर तागिद प्रधानमंत्री खाल माठ उद्धारे कठोर पदक्षेप घोषणा मेयर आतिकर छियाशी खेल है राजधानी परवर्तीबादेष्यूबाद सबाई